കേരളത്തിൽ മൂന്ന് അലേർട്ട് ഉണ്ട് യെല്ലോ അലേർട്ട് ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് റെഡ് അലേർട്ട് അതൊരു വലിയ മഴ പെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു അലേർട്ട് പക്ഷെ പോസിറ്റിവിറ്റിക്ക് ഒറ്റ അലേർട്ടേ ഉള്ളൂ നല്ലത് നടക്കാൻ പോകുന്നത് നൂറ്റൊന്നാം എപ്പിസോഡില് ഒരു ഗ്രീൻ അലേർട്ടാണ് ഇവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒറ്റ വാക്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർത്തുകയാണ് കാര്യം ഇതിൽ കൂടുതൽ സമ്മാനം പ്രേക്ഷകർക്ക് കൊടുക്കാനില്ല എന്നൊരു ഒറ്റ വാക്യം പറയാം മേളപ്പൊലിമ നിങ്ങൾ ചെണ്ടമേളം കൊണ്ടൊരു മഴ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടാ പൊളിയായിരുന്നു ഒന്നും പറയാല്ല നമുക്ക് നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിന് നിങ്ങൾ തന്ന കളറിന് ശബ്ദത്തിന് എല്ലാ പെർഫോമൻസിനും നമുക്ക് ഇതിലും നല്ലൊരു തുടക്കം ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അത് തന്നതിന് വളരെയധികം നന്ദി നൂറ്റി ഒന്നിന്റെ ഭാഗമായതിന് വളരെയധികം സന്തോഷം കേട്ടോ നൂറ്റി ഒന്നിന്റെ നിറവിൽ നിൽക്കുന്ന കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കോമഡി ഉത്സവത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫ്ലവേഴ്സ് ടിവിയുടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളെ ഇത്രയും നാൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മുടെ ഇവിടെ വരുന്ന ടാലൻസിന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എൻകറേജ്മെന്റിനും വളരെയധികം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ഗസ്റ്റും കൂടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്നുമല്ല നമുക്കറിയാം കോമഡിയിലൂടെ വന്ന് പിന്നീട് ഒരുപാട് മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇന്ന് മികച്ച സിനിമകളിലെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്ന മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെ മികച്ച നടന്മാരുടെ പട്ടിക എടുത്താൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരുണ്ടാവും നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ കഴിയുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം കലാഭവൻ നൂറ്റിയൊന്നിന് നിറവ് നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അതിലുപരി എനിക്ക് ഫ്ലവേഴ്സിനോട് ഒരു വലിയ നന്ദി പറയാനുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രീകണ്ഠൻ നയസാറിനോടും ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന ചാനലിനോടും കൊറോണ കഴിഞ്ഞൊരു സമയത്ത് കലാകാരന്മാരല്ലാത്തവരും എല്ലാവരും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലവേഴ്സ് അവർക്ക് കൊടുത്തൊരു സപ്പോർട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ കോമഡി ഉത്സവം അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർ മാജിക് അവർക്കെല്ലാവർക്കും കൃത്യമായിട്ടുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് അവരെല്ലാവരും സേഫായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഈ വേദിയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് വരണം 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 ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പേജ് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചു എന്താണ് കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ നിങ്ങൾ വരാത്ത അതിന് സമയമുണ്ട് അതിന് സമയമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സമയം നൂറ്റൊന്നിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി അഞ്ഞൂറ്റൊന്ന് ആയിരത്തൊന്ന് അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന ആരും മോശമായി പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏ റഹ്മാൻ സാറിൻ്റെ ഒപ്പം നിന്ന് പാടാൻ വരെ ഒരു കലാകാരന് അംഗീകാരം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കോമഡി ഉത്സവം എവിടെ നിൽക്കുന്നു എത്രയധികം വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാകാൻ ഇന്ന് എന്നെയും കൂടെ ക്ഷണിച്ചതിന് ഫ്ലവേഴ്സിനോടും ഈ കോമഡി ഉത്സവത്തിന് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നന്ദി ഞാൻ ഈ സമയം അറിയിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചാരു ചേട്ടനെയും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നിങ്ങൾ നാല് പേര് ഇരിപ്പിടങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു തുടങ്ങാം നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭാഗ്യചക്രം കറങ്ങി തുടങ്ങി നമ്മുടെ മിമിക്രി കോമ്പറ്റീഷനുള്ള ടൈമാണ് നമുക്ക് റജീഷ് ചേർത്തലെയും പ്രജീഷിനെയും കൂടി സ്വാഗതം വേണ്ടിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പുള്ള എന്താണ് കാണിക്കണത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അപ്പോഴും ഒരു പോയിന്റ് ലീഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആള് അടുത്ത സ്പിൻ 
ധർമ്മേന്ദ്ര വന്നിട്ടുണ്ടോ ധർമ്മേന്ദ്ര ഇവിടെ അയ്യോ ദാരിദ്ര്യം ഉണക്കിട്ട കോഴി കൂളക്കോഴി കുളിയും കടയിലെ പൂങ്കോഴി അമ്മവാണി ചേട്ടാ ഒന്ന് വേദിയിലേക്ക് വരൂ രണ്ടുപേരുടെ കറക്ക് കഴിഞ്ഞു അപ്പോ ലിസ്റ്റിലുള്ളതിലോട്ട് കിടക്കാം അല്ലേ ഇന്ത്യൻ സ്പക്കർ ചേട്ടൻ ചേട്ടന്റെ ഒരു പഴയകാല ശബ്ദത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞ ഒരു ശരിക്കും ഈ ഒരു സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ മലയാളത്തിലില്ല അപ്പോൾ ഇതിനു മുന്നേ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ വന്നത് വൈറസ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു സിനിമയിലും ഇതിലും എനിക്ക് ഭാഗമാകും കിട്ടിയത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ശരിക്കും നല്ലൊരു പ്രോജക്റ്റാണ് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ആ ഒരു സിനിമ ഇത് ഞാൻ അലങ്കാരത്തിന് കൊണ്ടു നടക്കണതല്ല ജില്ലയിൽ പാട്ടി പിടിച്ചു നിർത്താൻ ഞാൻ നടത്തിയ തുറന്നപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് കിട്ടിയ സമാന ഉടുക്കണ വെള്ളയിൽ ചളിയും ചോരം പെറലാണ്ട് നോക്കണം നിങ്ങളൊന്നും മൈംസ കൊണ്ടല്ല ജീവൻ പോലും നോക്കാണ്ട് നേർക്ക് നേരെ അടിച്ചു നിന്നിട്ടാ ഉദയ പറഞ്ഞ ജില്ലയിൽ പാർട്ടിക്ക് ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കിയത് കാശും കള്ളും കൊടുത്ത് ആളെ വിട്ട് ചെയ്യിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും നേർക്ക് നേരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കൈകൊണ്ട് കേട്ടാ പേടിക്കണ പലതും അതുപോലെ ജോണിന്റെ പട്ടാഭിഷേകം സിനിമയിലോ അവളുടെ ഒരു പാരമ്പര്യം ഏത് എണ്ടി എറിവ് എന്നാലും ഉടുത്തൊരുങ്ങി ദാ എന്നെ കെട്ടിക്കൊന്നു നിൽക്കുന്നതിൽ എന്റെ പാരമ്പര്യം അതേടി അറക്കാത്ത കളിഞ്ഞ് എറിഞ്ഞിരിക്കാൻ തന്നെ ഇടി വന്നത് നീ എങ്കിൽ കേട്ടോ നിന്റെ കല്യാണം പോയി നടക്കാതെ പല്ലും കൊഴിഞ്ഞ് മൂത്തു നിറച്ച് വളഞ്ഞു മുറുകി ഇതിന്റെ അടുത്ത് കിടന്ന് പണ്ടാരം അടങ്ങിപ്പോട്ടെ ഞാൻ രജിഷ്ടർ ഒരു കാര്യം പറയാം അതായത് ഇവിടെ വന്നപ്പം രണ്ടേ രണ്ട് സ്റ്റാർ പഠിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ലേ അതെ ചേട്ടാ ഇപ്പൊ എത്ര സ്റ്റാർ ചെയ്യും ഒരു ഇരുപതിന്റെ അടുത്ത് കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ വരാൻ വേണ്ടിട്ട് മാത്രം രണ്ട് സ്റ്റാർ പഠിച്ചു വന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ടീച്ചറാ രണ്ടുപേരും എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല എനിക്ക് സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവര് അനുകരിച്ച മൂന്ന് പേരില് നാലു പേരില് മൂന്ന് പേരും ഇംഗ്രീൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരാ ആ അതെ ഇക്ക ഉൾപ്പെടെ അതുപോലെ പക്രൂം പിന്നെ ജയറാമേട്ടൻ നോക്കി ജയറാമേട്ടൻ അപ്പൊ മിമിക്രി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു സ്കോപ്പ് ആണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ അവരെ അനുകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സ്റ്റാർ ആയി തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിമിക്രിക്ക് അത്ര വലിയ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളും സ്റ്റാർസ് ആയി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു പ്രജേഷ് രതീഷ് രണ്ടുപേരും തകർത്തു കേട്ടോ അടിപൊളിയായിരുന്നു എനിക്ക് പ്രജേഷിനോട് പറയാനുള്ള ഏറ്റവും അധികം കാര്യം പ്രജേഷിന് ഓൾറെഡി സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആസിഫലിയുടെ ഒരു വോയിസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഓൾറെഡി ലൈവ് വോയിസ് വരും ഭയങ്കര നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ലൈവ് വോയിസ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വോയിസ് ആണെങ്കിൽ പോലും അതുപോലെ രതീഷ് ജയറാമന്റെ പല വേഷൻസ് നിങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഗംഭീരമായിരുന്നു രണ്ടു പേർക്ക് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് അടിപൊളി രണ്ടുപേരും നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് പക്രുവിന്റെ പഴയ സൗണ്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ ആസിഫലി എന്തായിരുന്നു അത് അയ്യോ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ രണ്ട് വോയിസും നല്ല ഗ്രാൻഡ് ആയിരുന്നു പെർഫെക്ഷന്റെ അങ്ങേ അറ്റം ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും നമ്മുടെ ജറാമട്ടൻ നന്നായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സിദ്ദിഖ് നന്നായിരുന്നു സിദ്ദിഖട നല്ല ലെങ്തിയുള്ള ഡയലോഗ് ആയിരുന്നു ഒരു ഏറ്റ കുറച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം മനോഹരമായിരുന്നു ലിസ്റ്റിലുള്ള രണ്ടുപേരും നല്ല ഗ്രാൻഡ് ആക്കി പിന്നെ കുറച്ച് ട്രോൾ കിട്ടിയെങ്കിലും നമ്മുടെ ഐറ്റത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വിന്നർ ഇതാ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ ഒരു സ്പിന്നം കടിച്ചേ നോക്കട്ടെ ഇരുപത്തിനാല് നിൽക്കുകയാണ് തിരിച്ചാണ് ഒന്ന് സ്പിന്ന് ചെയ്തേ ട്വന്റി ഫോർ വേണോ ഫോർട്ടീൻ വേണോ ഒരു ചോയ്സ് നമുക്കാദ്യം പതിനാല് തുറന്നു നോക്കണം ഇരുപത്തിനാല് തുറന്നു പതിനാല് നോക്ക് പതിനാല് തുറന്നു അല്ലെ അല്ല വേണ്ട ഇരുപത്തിനാല് നോക്ക് പതിനാലോടെ സസ്പെൻസിൽ ഇരിക്കട്ടെ അല്ലേ അതല്ല ശരി എന്നാ പിഞ്ചള അവര് പറഞ്ഞല്ലേ ഇരുപത്തിനാല് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ലെറ്റ്സ് ഓപ്പൺ നമ്പർ ട്വന്റി ഫോർ ആയിരം രൂപ 
ഇനി ഫോർട്ടീൻ ലെറ്റ്സ് ഓപ്പൺ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ അല്ല നോക്കിയേ വേറൊരു കാര്യം ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമാണ് അല്ലെ അതാണ് നമ്മൾ ഞാൻ ചാനലിന്റെ കൂടെയാണ് അവർക്ക് അധികം കാശ് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല